അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് തേർട്ടി ലിറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി അഗെയിൻ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ വോളിയംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്യാസ് പ്രസൻ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവിങ് എന്താണ് കിട്ടുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കിട്ടുക ഇനി അതല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാണാം കാരണം ഫൈനലി എത്ര വോളിയംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായി കൺഫേം ചെയ്തു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് റിയാക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജനും തേർട്ടി ലിറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അവസാനം എത്ര ലിറ്റർ വെച്ച് ഓരോ ഗ്യാസസും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു സി ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് ടു സി ഒ ടു എന്ന് കിട്ടി എല്ലാവരും ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലിറ്ററിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ടു ലിറ്റർ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ടു ലിറ്റർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗിവിങ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ലിറ്റർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ടെൻ ലിറ്റർ ഓക്സിജനും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്യാസും എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വെച്ച് ഈ കിട്ടിയ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ടു ലിറ്റർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് വൺ ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ടെൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ടെൻ ലിറ്റർ ഓക്സിജന് ടെൻ ലിറ്റർ ഓക്സിജന് തേർട്ടി ലിറ്റർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം വൺ ലിറ്ററിന് ടു ലിറ്ററേ വേണ്ടു ഇരട്ടിയേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ടെൻ ലിറ്ററിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ലിറ്റർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ടെൻ ലിറ്റർ ഉള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ഇതാണ് ആദ്യം തീർന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്യും ടെൻ ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ വൺ ലിറ്റർ ടെൻ ലിറ്റർ ആയി ടു ലിറ്റർ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ടു ലിറ്റർ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഫൈനലി ഏതൊക്കെ ഗ്യാസ് എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ പിക്ചർ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തേർട്ടി ലിറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻ്റി ലിറ്റർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ ലിറ്റർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ടെൻ ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എടുത്തത് ടെൻ ലിറ്ററും റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സീറോ ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ട്വൻ്റി ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് തേർട്ടി ലിറ്റർ ഓഫ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ വീണ്ടും സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടി ലിറ്റർ ഓഫ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ലിറ്റർ ഓഫ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ വർ ടേക്കൺ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വിച്ച് ഹീൽഡ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക
അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുന്നതാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ ലിറ്റർ നൈട്രോജന് ത്രീ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജന് വൺ ലിറ്റർ നൈട്രോജൻ മതി ഇവിടെ തേർട്ടി ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് മതി നൈട്രജൻ അപ്പോൾ അതായത് ടെൻ ലിറ്റർ നൈട്രജൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തേർട്ടി ലിറ്റർ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി തേർട്ടി ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ നൈട്രജൻ ബാക്കി കിടക്കും എക്സസ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സസ് റിയാക്റ്റൻ ആയിട്ട് ബാക്കി കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെൻ ലിറ്റർ നൈട്രജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര അമോണിയ ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ അമോണിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലായി തേർട്ടി ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ടെൻ ലിറ്റർ നൈട്രജൻ ഗെവിംഗ് ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ അമോണിയ ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം പ്രോഡക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലിറ്ററിന് കിട്ടിയാൽ ചാടി കയറി അത് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതരുത് ആ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ മിക്കവാറും ഓപ്ഷൻ ആ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ചാടി കയറി കുത്തരുത് അതിന് പകരം ട്വൻറ്റി ലിറ്ററിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എടുക്കുക ടെൻ ലിറ്റർ അമോണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്കൊന്നും അത് ബാധകമല്ല ഇവർക്കത് എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ലിറ്റർ ടെൻ ലിറ്ററെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ നൈട്രജൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഒട്ടും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല കംപ്ലീറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോയി അമോണിയ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടെൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ലിറ്റർ അമോണിയ ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ സീറോ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ ഗേഷ്യസ് മിസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിവ്സ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിവ്സ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയ ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് എച്ച് സി എൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ട് പേരാണ് ലിറ്ററിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ് ദ ഗേഷ്യസ് മിസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷന് ശേഷം ഇവരുടെ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവോ അത്രയും വോള്യം ടോട്ടൽ വോള്യം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഗെയിൻ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട റിയാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി റിയാക്ഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിവിംഗ് അമോണിയ ക്ലോറൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി വൺ ലിറ്റർ അമോണിയ വൺ ലിറ്റർ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വൺ മോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുക ഇവിടെ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സോളിഡ് ആണ് ഇനി അമോണിയ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യവുമില്ല ഇവരുടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് വൺ ലിറ്റർ അമോണിയ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ എച്ച് സി എൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ലിറ്റർ അമോണിയ ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ എച്ച് സി എൽന് വൺ ലിറ്റർ അമോണിയ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എച്ച് സി എൽന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അമോണിയ മതി ഫോർ ലിറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എച്ച് സി എൽ ഇസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അമോണിയ സോ അമോണിയ ഇവിടെ ബാക്കി വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എച്ച് സി എൽ ഒന്നും ബാക്കി വരില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ സോ